హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ పిఎన్జి ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ సో ఈ రోజు మనం ఒక ఫైవ్ స్టాక్స్ గురించి చెక్ చేద్దామండి ఈ ఫైవ్ స్టాక్స్ అనేది కేవలం స్వింగ్ ట్రేడర్స్ లేదంటే పొజిషనల్ ట్రేడర్స్ కోసం మాత్రమే అంటే ఈ రోజు టెక్నికల్ చార్ట్స్ లో మంచి పాజిటివ్ మూమెంట్ అని ఇచ్చిన స్టాక్స్ అండి ఇవి ఇవి ఓవర్ సోల్డ్ జోన్ లో ఆర్ఎస్ఐ లో మనకి వీక్లీ చార్ట్ లో కనిపిస్తున్న స్టాక్స్ అనమాట సో ఈ స్టాక్స్ ని కనుక మీరు ఫర్దర్ గా తీసుకుంటే మంచి ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ గేమ్స్ అయితే కమింగ్ టూ టు వన్ మంత్ లో గేమ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది సో డూ యువర్ ఓన్ రీసెర్చ్ బిఫోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండి అలాగే మీరు మన ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి ట్విట్టర్ లో టెలిగ్రామ్ లో ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే కనుక మీకు న్యూస్ రిలేటెడ్ నోటిఫికేషన్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి ఈ రోజు మీరు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ చూసినట్టయితే మార్నింగ్ ఒక మెసేజ్ చేయడం జరిగిందండి దీంట్లో ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ అండ్ మహింద్రా అండ్ మహింద్రా బ్యాంక్ అనేవి పాజిటివ్ ఇండికేషన్స్ ఇచ్చాయి టెక్నికల్ చార్ట్ లో సో వీటిలో బీటీఎస్టి గానీ అంటే బై టుడే సెల్ టు మారే వాళ్ళు కానీ లేదంటే స్విమ్ ట్రేడర్స్ గానీ చూడవచ్చు అని చెప్పేసి దీంట్లో డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ మెసేజ్ చేసినప్పుడు ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ అనేది ఆల్మోస్ట్ టూ పర్సెంట్ వరకు అప్పర్ సైడ్ లో ఉంది మహింద్రా అండ్ మహింద్రా అనేది ఆల్మోస్ట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు అప్పర్ సైడ్ లో ఉంది సో క్లోజింగ్ టైం వరకు చూసుకున్నట్టయితే మహింద్రా అండ్ మహింద్రా అనేది ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగితే ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ అనేది సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది అనమాట సో ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ మంచి ప్రాఫిట్స్ అయితే ఈ రోజు దీంట్లో కనిపించాయి ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ అనేది రేపు రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది కాబట్టి దీంట్లో పాజిటివ్ మూమెంటం అనేది ఈ రోజు కనిపిస్తూ ఉంది సో రేపు రిజల్ట్స్ అనేవి పాజిటివ్ గా పోస్ట్ చేసినట్టయితే ఇది ఫర్దర్ ర్యాలీ తీసే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంది సో అబ్జర్వ్ చేయండి రేపు రిజల్ట్స్ అనేవి కనుక నెగిటివ్ వస్తే కనుక వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రేంజ్ లో మళ్ళీ ఈ స్టాక్ అనేది ట్రేడ్ అయితే అక్కడ మనం ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు అనమాట సో ఎందుకంటే ఇది మనకి ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ అనేది డే చార్ట్ లో చూసుకున్నట్టయితే వన్ థర్టీ టూ రూపీస్ దగ్గర కనిపిస్తూ ఉంది వన్స్ దీన్ని బ్రేక్ చేసిందంటే ఇది ఫర్దర్ ర్యాలీ తీసే అవకాశాలు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి మనకి అర్థమవుతుంది సో దీన్ని వీక్లీ చార్ట్ లో మనం చూద్దామండి అంతకంటే ముందు మనం ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ యొక్క ఫండమెంటల్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఇది ఈ రోజు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ పర్సెంట్ ర్యాలీ తీసింది ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ కంటే బిలో ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఇది ఓవర్ వ్యూ చూసుకున్నట్టయితే వన్ ఇయర్ లో ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ కరెక్షన్ అయిన స్టాక్ అండి సెవెన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ రూపీస్ నుంచి వన్ హండ్రెడ్ వన్ రూపీస్ వరకు వెళ్ళిన స్టాక్ వచ్చేసి ఇప్పుడు థర్టీ పర్సెంట్ వరకు అప్ సైడ్ కి వచ్చింది ఫర్దర్ గా ఇది మళ్ళీ మంచి ర్యాలీ చూపిస్తుందా అంటే ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ కి ఎన్బిఎఫ్సి సెక్టార్ కి ఉన్న మెయిన్ హార్డల్ వచ్చేసి ప్రొవిజన్స్ అండి నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ అందువల్లనే ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ ని అవాయిడ్ చేయమని చెప్పేసి నేను ఇంతకు ముందు చాలా వీడియోస్ లో చెప్పడం జరిగింది కాకపోతే ఇప్పుడు ఇది టెక్నికల్ చార్ట్ బేస్ చేసుకుని మనం ఇక్కడ చూడడం జరుగుతుంది సో స్వింగ్ ట్రేడింగ్ లో కనుక ఇది మంచి ర్యాలీ చూపిస్తే ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకుని ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు అనమాట ఎందుకంటే గ్లోబల్ ఎకానమీ అనేది ఇంకా స్ట్రగుల్స్ ని ఫేస్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంది కాబట్టి మన మార్కెట్స్ కూడా ఫర్దర్ గా సెకండ్ ఫేజ్ ఫాల్ అనేది ఉండబోతుంది అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ లో దీంట్లో లంసమ్ అమౌంట్స్ పెట్టి లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే చేయలేం కానీ కొద్ది కొద్ది అమౌంట్స్ తో దీంట్లో కొద్ది కొద్ది ప్రాఫిట్స్ ని తీసుకునే ఫెసిలిటీ అయితే ఉందనమాట దీని యొక్క ఫైనాన్షియల్ ట్రెండ్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఓవరాల్ గా ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ చాలా మంచి రెవెన్యూ చాలా మంచి ప్రాఫిట్ చూపిస్తుందండి కానీ ఎలాగైతే ప్రాఫిట్స్ పెరుగుతున్నాయో అలాగే ఎన్పీఎస్ కూడా పెరుగుతూ ఉన్నాయి సో దాని వల్ల దీన్ని అవాయిడ్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది కానీ ప్రాఫిట్స్ వైజ్ గా చూసుకున్నట్టయితే ఇది చాలా మంచి పాజిటివ్ మూమెంటమ్ లో అయితే కనిపిస్తూ ఉంది దీని యొక్క ఫోర్ కాస్ట్ అనలిస్ట్లు చూసుకున్నట్టయితే సెవెంటీ పర్సెంట్ అనలిస్ట్లు దీన్ని రికమెండ్ చేస్తున్నారండి బై చేయవచ్చు అని చెప్పేసి సో ఒకవేళ ఇది గనక రేపు మంచి రిజల్ట్స్ ని పోస్ట్ చేసినట్టయితే ఫర్దర్ ర్యాలీ అనేది ఉండబోతుంది అని చెప్పేసి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎక్కడి వరకు ఉండబోతుంది సో ఫోర్ కాస్ట్ అనలిస్ట్ల ప్రకారం అయితే ఇది మే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వరకు మంచి రిటర్న్స్ కనుక ఇవ్వగలిగితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ థర్టీన్ రూపీస్ వరకు కూడా వెళ్లే ఛాన్సెస్ ఉంది అని చెప్పేసి అనలిస్ట్ చెప్తూ ఉన్నారు అట్లీస్ట్ మనం త్రీ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ రూపీస్ అయినా చూడవచ్చు అని చెప్పేసి మీడియం టర్మ్ లో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో ఇది రిజల్ట్స్ అనేవి మంచిగా పోస్ట్ చేస్తే కనుక చాలా మంచి ర్యాలీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది ఎవరైతే పొజిషనల్ ట్రేడర్స్ దీంట్లో ట
సో దీంట్లో బొలింజర్ బ్యాండ్స్ ని చూసుకున్నట్టయితే మనకి డౌనర్ లైన్ కంటే బిలో ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ ఏదైనా సరే ఓవర్ సోల్డ్ జోన్ లో ఉందనమాట దీనికి కన్ఫర్మేషన్ చూడండి మనకి ఇక్కడ ఆర్ఎస్ఐ అనేది వీక్లీ చార్ట్ లో ట్వంటీ దగ్గర కనిపిస్తుంది సో చాలా కరెక్ట్ అయ్యి ఉన్న స్టాక్ కాబట్టి దీంట్లో ఫర్దర్ గా ర్యాలీ వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో దీంట్లో ర్యాలీ రావడానికి ప్రూఫ్ చూడండి మనకి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వీక్లీ క్యాండిల్ అనేది మనకి ఇక్కడ గ్రీన్ గా ట్రేడ్ అవుతుంది కదా డౌన్ లైన్ కంటే బిలో సో మనకి ఇక్కడ ప్రీవియస్ వీక్స్ లో చూసుకున్నట్టయితే చూడండి ఇది ఫోర్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ దగ్గర మనకి డౌన్ సైడ్ లో కనిపించింది డౌనర్ లైన్ కంటే బిలో ఓవర్ సోల్డ్ జోన్ లో ఇక్కడ నుంచి షార్ప్ ర్యాలీ అనేది ఎలా కనిపించిందో చూడండి సో ఇది వన్స్ ఇది వన్ థర్టీ టూ లెవెల్స్ కనుక క్రాస్ చేస్తే ఇది చాలా మంచి ర్యాలీ అయితే చూపించే అవకాశాలు మనకు దీంట్లో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అనమాట సెకండ్ స్టాక్ వచ్చేసి బజాజ్ ఫైనాన్స్ అండి బజాజ్ ఫైనాన్స్ అనేది కూడా చాలా వరకు కరెక్షన్ అయి ఉన్న స్టాక్ అండి సో దీని యొక్క ఫండమెంటల్ డీటెయిల్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఇది స్టిల్ ఇంటెన్సివ్ వాల్యూ కంటే ఎబోనే ట్రేడ్ అవుతూ ఉంది వన్ ఇయర్ రిటర్న్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఇది థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ అయ్యి ఇక్కడ ట్రేడ్ అవుతుంది సో దీని యొక్క ఫండమెంటల్ రిజల్ట్ చూసినా కూడా మనకి పాజిటివ్ రిటర్న్స్ అయితే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో కాకపోతే ఇది ఆల్మోస్ట్ చాలా వరకు మల్టీ బ్యాగర్ అయిన స్టాక్ కాబట్టి కాకపోతే బజాజ్ ఫైనాన్స్ అనేది లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఫోర్ హండ్రెడ్ థర్టీ రూపీస్ నుంచి ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వరకు వెళ్ళిన స్టాక్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ టైమ్స్ మల్టీ బ్యాగర్ అయిన స్టాక్ అండి సో ఇది కరెక్షన్ అనేది ఇక్కడ కనిపించింది ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది మనం ఇక్కడ చూడడం జరిగింది సో ఇది వన్ ఇయర్ తో కంపేర్ చేసుకుంటున్నట్టయితే స్టిల్ థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ప్రైస్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది సో దీంట్లో కూడా ఫోర్ కాస్ట్ అనలిస్ట్ అనేది సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ బై చేయవచ్చు అని చెప్పేసి రిఫరెన్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు సో దీని యొక్క ఫైనాన్షియల్ ట్రెండ్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ రెవెన్యూ పెరుగుతూ ఉంది అలాగే ప్రాఫిట్స్ కూడా పెరుగుతూ ఉన్నాయి సో ఈ స్టాక్ అనేది ఫండమెంటల్ గా వీక్ అయితే లేదండి కానీ ఇక్కడ జస్ట్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది హయ్యర్ అమౌంట్ లో కనిపించడం వల్ల ఈ స్టాక్ అనేది ఇంతవరకు ఫాలో అయింది అనమాట సో ప్రజెంట్ ఉన్న గ్లోబల్ సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్ కి కొద్దిగా నెగిటివ్ గా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో దీని యొక్క ఫోర్కాస్ట్ చూసినట్టయితే సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అనలిస్ట్ దీన్ని రికమెండ్ చేస్తున్నారండి ఇది కమింగ్ డేస్ లో మే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వరకు ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ వరకు వెళ్లే ఛాన్సెస్ ఉంది అని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇది అట్లీస్ట్ మనం సింగ్ ట్రేడింగ్ చేస్తే కనుక ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ అయితే కమింగ్ డేస్ లో త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ లో ఇచ్చే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది దీని యొక్క వీక్లీ చార్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి బులింజర్ బ్యాండ్స్ లో ఇది కూడా డౌన్ లైన్ కంటే బిలో ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఓవర్ సోల్డ్ జోన్ లో మనకి ఇక్కడ ఆర్ఎస్ఐ అనేది కనిపిస్తుంది వీక్లీ చార్ట్ లో ట్వంటీ టూ లెవెల్స్ దగ్గర ఆర్ఎస్ఐ అనేది ఇండికేషన్ ఇస్తూ ఉంది సో వన్స్ ఇది వన్ వీక్ పాజిటివ్ ట్రేడ్ అయితే కనుక ఫర్దర్ గా ర్యాలీ తీసే ఛాన్సెస్ అయితే దీంట్లో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి థర్డ్ స్టాక్ వచ్చేసి మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా అండి మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా అనేది మేనేజ్మెంట్ చేంజ్ అవడం వల్ల దీంట్లో పాజిటివ్ మూమెంటం అనేది అయితే కనిపిస్తూ ఉంది సో దీని యొక్క ప్రీవియస్ రెసిస్టెంట్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో త్రీ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ అనేది దాన్ని ఈ రోజు బ్రేక్ చేస్తూ పాజిటివ్ గా క్లోజ్ అయింది అనమాట త్రీ హండ్రెడ్ ఎయిటీ సెవెన్ లెవెల్స్ అయితే ఈ రోజు కనిపించింది సో ఇది ఫర్దర్ గా మంచి ర్యాలీ తీసే అవకాశాలు అయితే మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా యొక్క డీటెయిల్స్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి వన్ ఇయర్ లో చూసుకున్నట్టయితే ఇది థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఫాలో అయిన స్టాక్ అండి ప్రీవియస్ క్రైసిస్ నుంచి చూసుకున్నట్టయితే మార్చ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ నుంచి చూసుకున్నట్టయితే ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లో ఇది ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది అనమాట సో చాలా మంచి ర్యాలీ అయితే దీంట్లో కనిపిస్తూ ఉంది పాజిటివ్ మూమెంటం అయితే దీంట్లో కంటిన్యూగా కనిపిస్తుంది దీని యొక్క వీక్లీ చార్ట్ చూసుకున్నా కూడా మనకి బొలింజర్ బ్యాండ్స్ కంటే బిలో లెవెల్స్ లో ప్రీవియస్ వన్ మంత్ నుంచి ట్రేడ్ అవుతుంది సో ప్రజెంట్ వీక్ లో చూసుకున్నట్టయితే ఇది అప్పర్ సైడ్ అనేది క్లోజ్ అవుతూ కనిపిస్తుంది సో ఇది మంచి ర్యాలీ తీసే అవకాశాలు అయితే మనకి దీంట్లో కనిపిస్తూ ఉన్నాయన్నమాట అలాగే ఫోర్త్ స్టాక్ చూసుకున్నట్టయితే మనపురం అండి మనపురం లో మనకి వన్ హండ్రెడ్ థర్టీన్ లెవెల్స్ లో రెసిస్టెన్స్ అనేది కనిపించింది ప్రీవియస్ వన్ మంత్ లో చూసుకున్నట్టయితే లాస్ట్ వన్ వీక్ లో అయితే దీన్ని క్లోజ్ చేస్తూ అప్పర్ సైడ్ వెళ్ళింది సో వన్ హండ్రెడ్ థర్టీన్ లెవెల్స్ కంటే ఎబో వెళ్ళింది కాబట్టి ఇప్పుడు వన్ హండ్రెడ్ థర్టీన్ లెవెల్స్ అనేది దీనికి స్ట్రాంగెస్ట్ సపోర్ట్ గా ఉండే అవకాశాలు ఉంది దీని యొక్క ఫండమెంటల్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఇది ఇంట్రెన్సిక్
ప్రీవియస్ సెప్టెంబర్ లో చూసుకున్నట్టయితే కేవలం ఎయిటీన్ పర్సెంట్ స్టేక్ ఉండేది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కి ఇప్పుడు ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ వరకు పెరిగింది అనమాట ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ కంటే బిలో ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ రిటర్న్ వర్సెస్ ఎఫ్డీ రేట్స్ బాగుంది సో కేఈసీ ఇంటర్నేషనల్ యొక్క ప్రైస్ చార్ట్ చూసుకున్నట్టయితే ఇది వన్ ఇయర్ లో ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అయ్యి ఇప్పుడు ట్రేడ్ అవుతుంది ప్రీవియస్ వన్ మంత్ లోనే ఇది ఆల్మోస్ట్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చిందండి దీని యొక్క ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెంగ్త్ చూసినట్టయితే చాలా మంచి పాజిటివ్ మూమెంటమ్ అయితే దీంట్లో కనిపిస్తుంది ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ రెవెన్యూ పెరుగుతుంది అలాగే ప్రాఫిట్స్ కూడా పెరుగుతూ ఉన్నాయి దీన్ని నైన్టీ టూ పర్సెంట్ అనలిస్టులు సజెస్ట్ చేస్తున్నారండి బై చేయవచ్చు అని చెప్పేసి సో ఇది జస్ట్ గ్లోబల్ క్రైసిస్ వల్ల ఫాలో అయిన స్టాకే కానీ దీంట్లో ఫండమెంటల్స్ మాత్రం ఏమీ చేంజ్ కాలేవు సో ఈ స్టాక్ అనేది మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తే గనక ఇది మళ్ళీ త్రీ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ కి వెళ్లే ఛాన్సెస్ అయితే కనిపిస్తుంది సో ప్రజెంట్ దీని యొక్క రెసిస్టెన్స్ పాయింట్ అయిన వన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ ఎయిట్ లెవెల్స్ ని ఎస్టర్డే బ్రేక్ చేసిందండి సో నిన్న చూసుకున్నట్టయితే ఇది సూపర్ ట్రెండ్ లో కూడా పాజిటివ్ ఇండికేషన్ ఇచ్చింది బై సైడ్ ఇండికేషన్ అనేది కనిపిస్తుంది సో ఈ రోజు చూసుకున్నా కూడా గ్యాప్ అప్ లో ఓపెన్ అయ్యింది సో టూ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కంటే ఎబో ట్రేడ్ అయినంత వరకు ఇది స్ట్రాంగ్ ఉన్న స్టాక్ అనమాట సో దీంట్లో వన్ నైన్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్ ని స్టాప్ లాస్ గా పెట్టుకుని పొజిషన్స్ తీసుకోవచ్చు కేఈసీ ఇంటర్నేషనల్ యొక్క వీక్లీ చార్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి దీని యొక్క రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ కంటే ఎబో అయితే ఈ వీక్ లో ట్రేడ్ అవుతూ కనిపిస్తుంది సో వన్ నైన్టీ సెవెన్ లెవెల్స్ కంటే ఎబో సో స్టిల్ ఇది బొలింజర్ బ్యాండ్స్ కంటే బిలో ట్రేడ్ అవుతుంది ఓవర్ సోల్డ్ జోన్ నుంచి జస్ట్ ఇప్పుడే అప్పర్ సైడ్ వెళ్తూ కనిపిస్తుంది సో పాజిటివ్ మూమెంట్ అయితే కనిపిస్తుంది లాస్ట్ త్రీ వీక్స్ క్యాండిల్ చూసుకున్నట్టయితే పాజిటివ్ గా ఉన్నాయి అనమాట సో ఇది అప్పర్ సైడ్ వెళ్లే అవకాశాలు అయితే ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో మీరు ఈ ఫైవ్ స్టాక్స్ ని అబ్జర్వ్ చేయండి అలాగే ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కూడా పాజిటివ్ గా కనిపిస్తున్న స్టాక్ అండి టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లెవెల్స్ ని క్లోజ్ అయ్యి అప్పర్ సైడ్ లో ఇది ట్రేడ్ అవుతుంది దీని యొక్క ఫండమెంటల్ చూసుకున్నట్టయితే ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ కంటే బిలో అయితే ఇది ట్రేడ్ అవుతుంది వన్ ఇయర్ ప్రైస్ తో కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ లో ఉంది అలాగే లాస్ట్ వన్ మంత్ లో ఇది ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగిన స్టాక్ అండి సో దీని యొక్క ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెంగ్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి చాలా మంచి పాజిటివ్ రిటర్న్స్ అయితే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి చూడండి టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి రెవెన్యూ పెరుగుతూ ఉంది అలాగే ప్రాఫిట్స్ అనేవి కూడా పెరుగుతూ ఉన్నాయి సో మంచి ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెంగ్ అయితే ఉంది అలాగే ఈ లాస్ట్ వన్ మంత్ నుంచి అయితే దీంట్లో పాజిటివ్ మూమెంట్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంది సో దీని యొక్క వీక్లీ చార్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి త్రీ వీక్స్ ఆల్మోస్ట్ పాజిటివ్ గా ట్రేడ్ అయిన స్టాక్ అనేది ఇప్పుడు కాస్త నెగిటివ్ గా ట్రేడ్ అవుతూ ఉంది సో ఇక్కడ డోజీ ప్యాటర్న్ ఏదైతే ఏర్పడిందో ఇక్కడ నుంచి ఇది పాజిటివ్ మూమెంట్ అని తీసుకునే ఛాన్సెస్ అయితే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ టూ సిక్స్టీ లెవెల్స్ లో మనకి ఈ స్టాక్ గనక కనిపిస్తే దీన్ని టూ హండ్రెడ్ టెన్ లెవెల్స్ కి స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని ట్రేడ్ చేయవచ్చు అనమాట ఎందుకంటే ఇది ప్రీవియస్ సపోర్ట్ లెవెల్ సో ఇక్కడ నుంచి రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ అయిన టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ను క్లోజ్ చేస్తూ లాస్ట్ టూ వీక్స్ నుంచి ట్రేడ్ అవుతూ ఉంది సో సెకండ్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ అనేది టూ హండ్రెడ్ నైన్టీ టూ దగ్గర కనిపిస్తుంది సో ఇది టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కంటే స్ట్రాంగ్ గా ట్రేడ్ అయితే కనుక అప్పర్ సైడ్ ఫర్దర్ గా ఇది త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ను కూడా క్రాస్ చేసే ఛాన్సెస్ అయితే మనకి దీంట్లో కనిపిస్తుంది సో ఇవ్వండి ఈ రోజు పొజిషనల్ ట్రేడర్స్ గురించి వివరించే స్టాక్స్ సో డూ యువర్ ఓన్ రీసెర్చ్ బిఫోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ థ్యాంక్ యూ గుడ్ లక్ జై హింద్